Mirë tani do të kem një lidhje via Skype në këto momente me një shkenstare dhe pedagoge me origin shqiptare në Universitetin e Oxfordit, quet Detina Zali, përshëndetje. Përshëndetje. Si përshqitet situata në Britani? Në fakt, situata në Britani është gogja e shqetsuar të them të drejten, janë 3269 personat infektuar, nga të cilët 124 ka ndruar jetë. Boris Johnson, kreministri Britanisë, i ka kërkuar të gjithë njërzve të evitojnë mbledhjet sociale, të evitojnë transportin publik, të evitojnë daljet në për restorante, në për pabe, dhe duke filluar që sot të gjitha shkollat apo kopshtet janë byllur, me qëllim që të mos e hapin sa më shumë infekcionin. Kështu që situata është alarmante edhe këtu. Unë të kërkojnë djes për momentin do të kemi një shkuputje farët vogël, sepse ne do të ndjekimi deklarat këtë ratë që vjen nga Ministria e Shëndecis, do tjetë pikërisht vetë Ministria Ogerta Manastir Liu nga Spitali Traumës, ku do të flasi lidur me përgatitje dhe masat që janë marë për përbalimin e Covid-19. Gjata i cili po meret me gjithë organizimin e burimeve njërzore, ndërko që përsa i përket materialeve mjekësore apo barnave të gjitha po stabilizohen këtu në spitalin Universitar të Traumës për t'i ardhur në support këti spitalin mënyrë që shërbimi për pacientët të cilët do të tre asë një munges dhe asë një vones. Kam një falenderim të përzemër për punon heroike që po bëjnë të gjithë mjekët dhe infermierët tanë ku do në Shqipëri për veçanërisht në spitalin infektiv dhe në spitalin e traumës, gjithashtu në qëndrës të lorë universitarën në Tereza, sepse ne imi duke ofruar shërbime jo vetëm për ata të cilët janë prekur nga infekcioni Covidit, ku spitali infektiv pra Covid njëshi është tashmë me 35 të shtruar dhe është duke ofruar shërbime për ta dhe është duke përbaluar dhe duke bërë një pun shumë, shumë, shumë profesionale. Dhe unë duat i falenderoj me zemër për gjithë angazhimin, profesionalizmin e tyre, por edhe heroizmin që ata po të regojnë këto dit. Ndaj një falenderim për zemër për të gjithë mjekët dhe infermierët ta në gjithashtu në spitalin e traumës, ku puna ka filluar tashmë për të pritur gjithë urgjensat. Ne imi duke shtrirë në të gjithë zinzirin tonë të kujdesit shëndetsor shërbimet në mënyrë që qytetarve të mos i mungojnë edhe shërbimet e tjera dhe cilat dhe redje i merni në spitalet tona, por tashmë duke i përshëndruar dhe organizuar më mirë në mënyrë që të organizojmë dhe burime tona njërzore, por gjithashtu dhe të mbrojmë burime tona njërzore. Nda e një falenderim të përzemër gjithë organizatorve të cilët janë në kryet dhe tyres për të bërë këtë organizime perfekt të do të thoja që të mos mungoj shërbimi shëndetsor, për mbi gjitha një falenderim për mjekët, infermierët edhe njëherë për punën që ata po bëjmë. Ndërko që jemi duke u përgatitur për të hapur spitalin e dytë Covid, i cili do tjetë sigurisht pas plëcimit të kapaciteteve të Covid njështë që është spital infektiv dhe që është spitali shëfqet ndroj që ku dhe aty po bëhet një organizim i mirë fil për saj përket kapaciteteve që do të shtojnë dhe aty me burime njërzore dhe gjithashtu gjithë organizimit për t'i bërë bal pikërish këti infekcioni dhe për të organizuar punën në mënyrë që të kemi sa më pak për hapje dhe sigurisht të ruajmë, të ruajmë, të ruajmë burime tona njërzore. Janë duke bërë përgatitit pra për të apur spitalin e dytë të Covid në vëndin tonë, edhe njeri lidhem në këto momente vje Skype me shkenstaren dhe pedagogen me origin shqiptare në Universitetin e Oxfordit, doktoresh Detina Zalin, e cila pak më parë për në shpjegon të rrëth situatës në Britanin e madhe të kërkojnë djesë edhe njerë. Nuk ka asë një problemë. Si për shpegoja me fjallë situata në Britani është alarmante. Kryeministri Britani ka ordruar që njërzit të shmangin kontatek sociale, ku nuk është e nevojshme, si për shembul të mos shkojnë në pabe, në restorante, dhe duke filluar që sot shkollat edhe kopshtet janë të mbyllura. Ndërko, si po e njojnë shkenstarët e Oxfordit këtë virus? Presim vetëm pak qaste të ndërruar shikues, ka rënë linja, do të kemi sërisht mundësin që të lidhemi me Detina Zali, nuk e di nëse më të gjon? Po, po, ju të gjej shumin. Si po e njojnë shkenstarët e Oxfordit koronavirusin? Shkenstarët me i fjallë, po... Lajme një grupë sporti, ka filluar probat, do filloj probat e vaksinës kundrejt COVID-19, duke filluar nga java tjetër. 
dhe shpresojt në muajnë e pril këto të bëhen të disponushme me i fjal vaksina të provojt edhe të provat umane, të njerëzit që janë të infektuar në Covid-19. Por është për të theksuar gjithashtu që kjo vaksina që do dali nga Universiteti Oxford është një nga 5 vaksinat e dalja dhe i tani, sepse vaksina e parë është nga kompania Biotech Moderna në Amerike, cila ja ka dhe në administrimin e parë pacientve, ka dhe kompanit të tjera amerikane, si për shëmbu Inovio, që së shpeti do testoj vaksinin e vetë për koronavarës, me një pajisit të veçan që administrojt nga lëkura, është edhe një kompani Gjermane, cila që e Curevac, që po punon me këtë gjë, dhe dhe edhe sidomos edhe në kinë. Kështu që shpresa ka për të nëzirë vaksinën, vetëm duhet të eksuar sepse në vënd me në fjallë do të mari pa koj që vaksina ta provojt, për shumë në Angli me ndoj që vaksina mund tjetë e disponueshme për njërësit në fund të vitit. Në fund të vitit, pra, duhet të pritet e disa muaj. Ndërko, Pritania u vënua në marinë e masave, pëse ndodhi kjo gjë dhe andikoj kjo në rritje në numri të të prekurve nga Covid-19 dhe të viktimave gjithashtu? Në fakt ka pasu kritika për Kryeministrin Britanik për këtë gjë, është vënuar, si që edhe ju e thatë, ideja ka qënë sepse kjo situa do vazhdoj kështu për disa muaj, me ndohet, gjithmon, edhe por masat, si si ju thashtë më parë, masat anë i pomeren, mendoj se absolutisht ka dikuar në infektimin e njërësve, si ju thashtë më parë në Britania në infektuar më shumë se 3200 persona, nga cilat 124 kanë druar jetë, kështu që këto fakte ka ishte frikshme, ka bërë që dhe kërë ministri të marri masa më të repta. Me gjitha të ju theksuat pak më parë që vaksina do tjetë në treg në vetëm në fund të vitit. Pra, kjo do të thot, mund të themi të anise, Britanikët e kanë prodhuar vaksinën? Atëherë, të thuash Britanikët e kanë prodhuar vaksinën në diçka e madhe, sepse në shkencë, para se sa të provoj, diçka duhe provuar të human trials, në fjallë të provat umane në fillin fare. Kështu që duke patu parasysh që kjo nuk është provuar të njerës, do provojt në prilë, vetëm atë herë mund të themi me sukses në qoftë se vaksina do jetë e përfunduar apo jo, por mund të themi edhe që janë shumë optimist për këtë gjë, duke patu parasysh që struktura genetike e COVID-19 është shumë e njashme me disa virusat të tjerë dhe duke qënë se kam produar vakcina grupi Oxfordit më para me ndoj se kjo do të ishte e sukseshme, por si ju thashtë nuk mund të atemi këtë gjë për para se sa të konfirmojt për para se sa të konfirmojt, nërkoj që numërin tjetër, numëri do të pjojë, do të rritet besoj se po dhe është e pa shmangshme numëri do të rritet të sidomos në Europë edhe në Angli, flasë më tepër për Anglin për situatën këtu, edhe sepse besoj se kjo situatë do të vazhdoj kështu për një ose dy muaj, nuk dhjetë saktësisht, por mund të thjemi e mund të jemi edhe pak më shumë pozitiv, duke patë për parësysh se në kinë situata po normalizohet, gjërat janë hapur prapë, njërësit kanë filluar të kryojnë imunitet, kështu që shpresa që situata do përmjërsojt janë të larta, normalisht. Në kinë po përmjërsojt, por masat kanë qënë vërtet, vërtet, vërtet shumë të forta, drastike, kjo që nuk ndodhë dot në Europë. E vërtet, e vërtet, kjo është edhe pjesë e suksesit të kinës që mund të themi një farë mënyre, edhe sepse Britania, edhe sepse qeveria kineze me një herë mori masa, duke izoluar të gjithë njerëzit, Unë kam pasur rrasin që të toj shpesh herë në kinë dhe një shumë mirë sistemin të si funksionon atje dhe shumë nga studentët e mi që kisha dhërë më farë mësim janë bydhë në shpi më shumë se ta dy muaj e gjysëm. Por besoj që ku fizimi kanë dimuar, si shregojnë edhe nga shifrat e infektuarve, në fakt kina di edhe sot nuk ka reportuar as një rast të ri të koronavarës, të koronavirusit. E qartë, ndërko... Dje prezidenti shtetëve të bashkuarat Amerikës foli që mund të luftojmë këtë virus, nuk po flasim të një për vaksinën, por për medikamentet. A i përmëndi disa medikamentet që luftojnë malarjan, artritin, apo lupusin, sindromën lupus, si kurse i thonë në gjonë mjekësore. Ju a keni patur bashkuni me shkenstarët Amerikanë? 
Në fakt, ne po pashpunoj me shkenë start Amerikanë në Harvard, nga MIT, jo për këto ilache, për më te për për të mbledhur datat shkencore për të bërë të publike për publikun apo për mjekët dhe shkenë start e tjerë. Trump foli për një ilache që quet plorokin, e cila është përdoru për të shruar malarjen, që shte drejta këtë ilach nuk është aprovuar nga FDA, nga Food Administrations në Amerikë, edhe nuk është aprovuar akoma dhe evidencat shkencore nuk janë për forta mjaftushme për të tenë që këtë ilach mund të përdoret, mund të kuloj COVID-19. Me gjitha të është për të theksuar që të ashtu që mjetet në shëba, kanë të drejt ligjërisht të përshkruajnë qdo i lapës që ata me ndojnë që pacientit mund t'i vlejt. Pa në tërë mjekësore, por theksoj që këtë i lapës nuk është aprovuar nga FDA në Amerikë për COVID-19. E qartë, ndërko që farë parashikojnë shkenstarët për të ardhmen e afërt pasi ka zëra që flasin se kjo situat do të vazhdoj gjatë? Si, si përmenda dhe më parë me një fjallë, me një fjallë mundësit janë që kjo situatë do vazhdoj gjatë, do të vazhdoj rrëth një, dy muaj, apo edhe më shumë. Edhe sepse tani për tani, si që dini edhe ju, i laci nuk e kemi, nuk është i disponushëm, akoma nuk është produa një vaksin. Edhe me një fjallë duke patur parasysht se kohës që është marë kinës për të ullur numrin e rasteve që ju deshëm për tuaj se tre muaj, dhe ne në Angli me i fjalë apo në Shqipërine, për tuaj se jemi një avët e para, akoma nuk e kemi filluar mirë të betej, mendoj se do të zjasim për disa muaj. Jam pajtoj me njëtën me tjemë. E qartë, unë të falenderoj për këtë lidhje që patë në bashkë. Nëjësi. Falenderoj për të mbarë. 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 Fal